मैडम मैडम साय सर
Science. 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 Majority in the the I'm <laughs> Lifting, Little <laughs> the <laughs> 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 Full 
আমাদের সবার আগে আপনারা খুব তাড়াতাড়ি বলবেন আমি নোট করতে পারবো না শোভন দত্তকে অনুরোধ করছি শুরু <laughs> করেন <laughs>
কিন্তু ডাক্তার মোজাম্মেল কে যেহেতু আমি ছোটবেলা থেকে চিনি আমার বন্ধুর পুত্র তাই তাকে বলেছিলাম তুমি এসো তো সে এসে আমাকে চিকিৎসা করেছিলেন আপনাদের মনে যেন কোনো কষ্ট না হয় আপনারা যেন কোনো বেয়াদবি না গ্রহণ করেন আমরা থাকতে উনি কেন আসলো তখন আমি আপনাদের এমপি ছিলাম আমি একজন সাধারণ নাগরিক ছিলাম চিকিৎসক কমিউনিটির সঙ্গে আমি সুপরিচিত আমার আপন ছোট ভাই বারো বছরের ছোট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে পাস করেছিলেন উনিশশো পঁচাশ কিংবা ছিয়াশিতে পিএইচডি করেছেন জাপান থেকে অ্যাডভান্স ট্রেনিং করেছেন আরকানসাস ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সায়েন্সেস তিন বছর বিসিএস হেলথ কেয়ারে ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর নিউরো সার্জেন সৈয়দ মইনুদ্দিন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ইমেসিন লাইব্রেরিতে প্র্যাকটিস করেন আমার বৃদ্ধা মা বিরানব্বই বছর বয়স ওই ভাইয়ের সঙ্গে থাকে আমার বাবাদের পরিবারের আত্মীয় স্বজন কিছু বলে সবাই আমরা সবার আগে মোবাইলতে করি ভাইকে দ্বিতীয়ত আপনাদের পরিচয়ের জন্য বলছি যে আমার অন্তরে আপনাদের স্থানটা শ্রদ্ধার শুভেচ্ছা আপনত্বের আমার আপন দুইটি ভাতিজি প্রফেসর মহিউদ্দিনের কন্যা এবং আমার তৃতীয় ভাই মেজর অবসরপ্রাপ্ত মেজর বাবরের কন্যা একই সাথে একই প্যাচে ইউএসটিসি ফয়েস লেগ থেকে ডাক্তার হয়েছে ছ মাস আগে একজন ইন্টার্নশিপ শেষ করেছে এফসিপিএস ট্রেনিং করছে প্র্যাকটিস করছে ট্রেনিং দিচ্ছে আরেকজন বিবাহ করেছে এখন ইন্টার্নশিপ আগামী মাসে শেষ হবে তাহলে ঘরে যার দুইটা কন্যা আছে ডাক্তার সে অন্য ডাক্তারদের কথা অবশ্যই বুঝতে পারে আমার আপন ভাগে দাঁতের ডাক্তার ডেন্টিস্ট আমার স্ত্রীর আপন ভাগে না ডেন্টিস্ট বিখ্যাত পোস্ট ডেন্টিস্ট মালয়েশিয়ার একমাত্র বাঙালি ডাক্তার যে অনুমতি প্রাপ্ত কুয়ালালামপুরে আমার দাঁতের কিছু হলে ভাগিনীকে ফোন দেই না মালয়েশিয়া ফোন দেই ডাক্তার কাছে যাওয়ার আগে আমি নিজে সরকারি সুবিধা প্রাপ্ত ব্যক্তি আমৃত্যু আমি কম্বাইন্ড মিউনিসি হসপিটালে এবং আমার স্ত্রী চিকিৎসা করে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান হিসাবে আমার পুত্র এবং কন্যাও ইমার্জেন্সি চিকিৎসা পাবে অন্যরা ইমার্জেন্সি চিকিৎসাও পায় না আমি মহান দাদার কাছে সবর করি যে আল্লাহ এই সময়ে আমাদেরকে সেই চিকিৎসা সেবাটা উন্মুক্ত রেখেছেন অর্থাৎ আমাকে দুশ্চিন্তায় করতে হবে না কোনোদিন আমার চিকিৎসা কোথায় হবে খরচ কে দিবে আমি দুই দুইবার গুরুতর অসুস্থ হয়েছিলাম এই জীবনে মহান আল্লাহ পার করে এনেছেন আল্লাহর রহমতের জন্য আল্লাহ প্রতি কৃতজ্ঞ চিকিৎসকগণের আন্তরিক চেষ্টার জন্য হাসপাতাল এবং তার লোকজন প্রতি কৃতজ্ঞ সামরিক হাসপাতাল আশা করি আপনারা কনভিন্স আই নো ডক্টর্স ক্যান ফিল দেয়ার ডিফিকাল্টিজ ফিল দেয়ার পেইন সব কিছু এই হাসপাতালটা বিল্ডিংটা দেখে খুশি হলাম কনফারেন্স রুম দেখে খুশি হলাম ইমার্জেন্সি রিসেপশন দেখে খুশি হলাম ঘটনাক্রমে আপনাদের আগে আমি পেকুয়াতে দেখে পেয়েছি সব শোভন ছিল ওখানে মিটিং এ সন্ধ্যাবেলা তারা একটা পিকনিক আর পিঠা বা খালি দেবে কি করছিল তো আমি ছিলাম পুরস্কার দিয়েছিল অনেককে সেটা দিয়েছিলাম সময়ের অভাবে বেশি কোন থাকতে পারিনি আপনাদের আগামী দিনের কোন প্রোগ্রামে অবশ্যই আমি আসবো সময় নিয়ে আপনাদের এলাকাতে ঘুরব দেখব যেহেতু আমি এই এলাকার নাম এলাকার হলেই যে আপনি সব জানবেন তার কোনো গ্যারান্টি নেই পেকুয়াতে আমি গেছিলাম মাসিক মিটিং এ ওনারা বললেন সাবেক সম্মানিত সন্তা মহাজন সংসদ মহোদয় আসছেন দশ পনেরো মিনিট বলে চলে যেতেন আমি যে চার ঘন্টা ধরে বসিয়ে দেন আমার কাজই মৌলিক কাজ এখানে আমার তো সময়ের অভাব বলার কোনো জায়গা নেই তাহলে আমাকে সময়টা এরকমভাবে করতে হবে কিন্তু আজকের মিটিংটা অর্ধেক পরিকল্পিত অর্ধেক অপরিকল্পিত যেহেতু আমরা কমিটিটা রিকমেন্ড করেছি মাত্র চার পাঁচ দিন আগে 
শোভন দত্তের বদলির আদেশ ছিল আদেশ কি হয়েছে আমি জানি না তারপরে উপজেলা চেয়ারম্যান মহোদয় বললেন যে আপনি দেড় সপ্তাহ দেড় মাস হয়ে গেল এখন হাসপাতালে গেলেন না আপনাদের মনে দুঃখ থাকবে না যে উনি আমাদের এখানে আসে নাই আমার মনে দুঃখ থাকবে না যে আপনাদেরকে দেখি নেই কিন্তু এক ঘন্টা দেড় ঘন্টায় সবকিছু জানা যাবে না হাসপাতাল এবং চিকিৎসা এমন একটা জিনিস ভালো তো ভালো মন্দ হলেই প্রবলেম স্ট্রেচারে করে নামাইতে হয় ইমার্জেন্সি দিতে হয় দুইটা পেইন কিনে ইনজেকশন দিতে হয় ঘুম বাড়াইতে হয় তিন দিন বিস্তার চিত হয়ে শুয়ে থাকতে হয় তারপর আস্তে আস্তে এটা রিল্যাক্স হইলে চার পাঁচ দিন পরে আমি বাসায় যেতে পারি এটা সামরিক বাহিনীতে চাকরি করার সময় থেকে উনিশশো অষ্টাশি সাল থেকে সেই জন্য ইউটিউবে সায়াটিকা নিয়ে যত ইউটিউব আছে সব ঘাটতে ঘাটতে মুহূর্ত হয়ে গেছে কিন্তু ইউটিউব তো চিকিৎসা দিবে না কেন আপনি সুস্থ অবস্থায় যখন দেখেন এটা মজা পাবেন না আজকে সকালে নখ কাটার জন্য ঝুঁকছিলাম একটু ডান দিকে টান পড়ে গেছে তাড়াতাড়ি বেল বেল করলাম পড়লাম তোমাকে বললাম যে ফিজিওথেরাপি জায়গা রেডি নাই টেন্স আছে আমি দুটো আমি দিতে পারি যাওয়ার সময় ছিল দিয়ে যাবো আমাকে ওনারা অনুরোধ করেছেন রুগী জমে যাবে আপনাদের ওখানে আবেদন আপনারা জেনে শুনে চিকিৎসক হয়েছে কেউ আপনাদের ভাবতে পারেন আপনাদের মধ্যে হাজার হাজার তরুণ আছে যারা বিজ্ঞান বিভাগে এইচএসসি পাস করেছে বায়োলজি স্কুল মেডিকেল পড়বে বলে ছুটা ছুটি করে ভর্তি পরীক্ষা দিছে ফাইনালি পারলেন মনের আফসোস তাদের থেকে গেছে যে মেডিকেলে ভর্তি হতে পারেনি সেই জন্য আপনারা ভাগ্যবান যে আপনাদের মনের ইচ্ছা আল্লাহ পূরণ করছে আপনারা কষ্ট করেছেন ওই যে বললাম আপনাদের কষ্ট সম্বন্ধে আমি সম্মুখ অবহিত বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরীর গণস্বাস্থ্যে প্রায় যেতাম মাঠের মধ্যে স্বনের ছাউনি ঘরে